অ্যাডোবি স্টক নিয়ে আজকে দ্বিতীয় ভিডিও প্রথম ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম অ্যাডোবি স্টক কি অ্যাডোবি স্টকে আপনার কেন কাজ করা উচিত কিভাবে অ্যাকাউন্ট করবেন এবং কিভাবে প্রোফাইল সেট আপ করবেন আজকে ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে ফাইল রেডি করবেন কিভাবে মেটা ডেটা মানে ট্যাগ টাইটেল রেডি করবেন এবং কিভাবে আপলোড দেবেন ফাইল রেডির জন্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্টগুলো কি আর ইমেজ বা ভিডিওর জন্য রিকোয়ারমেন্টগুলো কি এই জিনিসগুলো আমরা আজকে ভিডিওতে দেখার চেষ্টা করব আপনি যদি পুরো ভিডিওটা দেখতে না চান তাহলে আমি এই ভিডিওর টাইম স্ট্যাম্পগুলো আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তাহলে আপনি নির্দিষ্ট কোনো একটা অংশ সেখান থেকে দেখতে পারবেন এখন আমি যদি আমার কন্ট্রিবিউটর অ্যাকাউন্টের ড্যাশবোর্ডে আসি তাহলে এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন একটা আপলোড বাটন আছে আপনারা আপলোডে ক্লিক করবেন করলে এই পেজটাতে আসবে এখানে আপনারা ইমেজের জন্য রিকোয়ারমেন্ট ভেক্টর ডিজাইনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট এবং ভিডিওর জন্য রিকোয়ারমেন্ট পেয়ে যাবেন তারপর আমি সবগুলো এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যেন বিষয়গুলো আপনাদের বুঝতে সহজ হয় চলেন সবার আগে ইমেজ আপলোড দেওয়ার নিয়মগুলো দেখে নেই এটা আপনারা যারা ফটোগ্রাফার আছেন আপনাদের ফটো সেল করার প্ল্যান করতেছেন তাদের জন্য প্রথমে বলছে জেপিইজি ফরমেট অনলি শুধুমাত্র জেপিইজি ফরমেটের যে ইমেজগুলো সেগুলো আপনারা এখানে আপলোড দিতে পারবেন ইমেজের যে অন্যান্য ফরমেটগুলো আছে লাইক পিএনজি এবং বাকি অন্যান্যগুলো সেগুলো আপনি এখানে আপলোড দিতে পারবেন না অনলি জেপিইজি ফরমেট তারপর বলছে মিনিমাম ইমেজ রেজুলেশন ইজ ফোর এমপি মানে ফোর মেগা পিক্সেল হইতে হবে আপনার ইমেজের মিনিমাম রেজুলেশন মিনিমাম ফোর মেগা পিক্সেল এটা যে কোনো টাইপের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুললে আপনারা পেয়ে যাবেন আশা করি মানে আমি ক্যামেরার কথা বলতেছি অরিজিনাল ক্যামেরা আর স্মার্টফোনের ব্যাপারে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই তবে আমার ফোন দিয়ে ছবি তুললে দেখা যায় সবগুলো মোটামুটি ফোর মেগা পিক্সেলের উপরে আসে সো আপনারটা আপনারা চেক করে নেবেন তারপরেরটা বলছে ম্যাক্সিমাম ইমেজ রেজুলেশন ইজ ওয়ান হান্ড্রেড মেগা পিক্সেল মানে সর্বনিম্ন রেজুলেশন হইতে হবে ফোর মেগা পিক্সেল এবং সর্বোচ্চ রেজুলেশন আপনারা দিতে পারবেন ওয়ান হান্ড্রেড মেগা পিক্সেল এর মাঝে যে কোনো রেজুলেশন হলে নিয়ে নেবে এর পরের রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ ইজ ফোর্টি ফাইভ এমবি মানে আপনার ফাইল সাইজটা সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ মেগাবাইট পর্যন্ত হইতে পারবে এর থেকে বেশি হলে তারা নেবে না এখন ইমেজ আপলোড দেওয়ার জন্য যে কোনো ফাইল আপনি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে এনে ছেড়ে দিলেই এটা আপলোড নিয়ে নেবে অথবা আপনি ব্রাউজে ক্লিক করলে আপনার ড্রাইভ থেকে যে কোনো ফাইল সিলেক্ট করে ওপেন করলে এটা আপলোড হয়ে যাবে তারপর ডান সাইডের অপশনগুলো এগুলো হচ্ছে মেটার ডাটা আপনাকে একটা ডিসক্রিপশন কিছু কিওয়ার্ড এবং ক্যাটাগরি দিতে হবে এই অপশনগুলো ইমেজ ডিজাইন এবং ভিডিওর জন্য একই সো আমি একটু পরে ডিজাইনের জন্য প্র্যাকটিক্যালি এগুলো দেখাবো সো আপনি ওটা দেখলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবেন চলেন এবার দেখি ডিজাইন আপলোড করার নিয়মগুলো কি কি ভেক্টর ডিজাইন আপনি এখানে দুইটা ওয়েতে আপলোড দিতে পারবেন অপশন ওয়ান স্ট্যান্ড অ্যালন ভেক্টর ফাইল অপশন টু জিপ ফোল্ডার আপনি যদি অপশন ওয়ান মানে স্ট্যান্ড অ্যালন ভেক্টর ফাইল ফরমেটে আপলোড দিতে চান তাহলে আপনাকে এআই ইপিএস অথবা এসবিজি ফরমেটে আপনার ডিজাইনটা সেভ দিতে হবে এবং ফাইল সাইজ সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ মেগাবাইট পর্যন্ত হতে পারবে এর বেশি হলে অ্যাকসেপ্ট করবে না এবং আপনি যদি অপশন টুটা ফলো করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এআই এবং ইপিএস ফরমেটে আপনার ফাইলটা সেভ দিতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু এসবিজি ফরমেটে সেভ দিলে হবে না এরপরে বলছে ইজ ভেক্টর ফাইল মাস্ট বি প্লেসড ইন এ জিপ ফোল্ডার অ্যালোন উইথ জেপিজি প্রিভিউ মানে আপনাকে এআই বা ইপিএস ফাইলের সাথে একটা জেপিজি ফাইল এক্সপোর্ট করতে হবে এবং তারপর সেটা ওই এআই বা ইপিএস ফাইলের সাথে একত্রে একটা জিপ ফোল্ডারের ভিতর ডুগাইতে হবে এবং তারপর সেই জিপ ফাইলটা এখানে আপলোড দিতে হবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমি একটু পরে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি সব দেখাবো আচ্ছা এর পরের অপশনটাই বলছে জেপিজি প্রিভিউ মিনিমাম রেজুলেশন পাঁচ হাজার পিক্সেল ইন্টু তিন হাজার পিক্সেল অর পনেরো এমপি মানে পনেরো মেগা পিক্সেল ভেক্টর ফাইলের সাথে যে জেপিজি ফাইলটা আপলোড দিবেন সেটার মিনিমাম রেজুলেশন হইতে হবে পাঁচ হাজার পিক্সেল ইন্টু তিন হাজার পিক্সেল মনে আছে সারা স্টকের ভিডিওতে আমি পিক্সেল টু মেগা পিক্সেল হিসাবটা বুঝাইছিলাম আমি কিছুক্ষণ পর যখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো বিষয়টা আপনাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং সবার শেষের অপশনটাই বলছে ফাইল সাইজ সর্বোচ্চ আপনি পঁয়তাল্লিশ এমবি পর্যন্ত নিতে পারবেন এর বেশি হলে ওরা আপলোড নেবে না আর কেনই বা নেবে বলেন ওদেরকে তো সার্ভারটা কেনা লাগছে টাকা দিয়ে তাই না আপনি একটা ডিজাইন আপলোড করলেন সেটা যদি সেল নাও হয় তারপরে কিন্তু ওদের ওই স্পেসটা আপনি নষ্ট করবেন সো অবশ্যই ওরা বেশি বড় ফাইল নেবে না এটা স্বাভাবিক আচ্ছা এটা গেল দুই নাম্বার অপশন সো এই দুইটা ওয়েতে আপনারা ভেক্টর ফাইল আপলোড দিতে পারবেন এখন আমরা ভিডিও আপলোড দেওয়ার রিকোয়ারমেন্টগুলো একটু দেখব এবং এরপরে আমি আপনাদের একটা ডিজাইন ফার্স্ট টু লাস্ট সেভ দিয়ে একদম আপলোড দিয়ে আপনাদের দেখাবো এবং আমি আমার সেটিংসগুলো দেখাবো যে আমি কোন সাইজে আমার আটওয়ার্ক সেভ দিই আচ্ছা চলেন এখন দেখি ভিডিও আপলোড দেওয়ার রিকোয়ারমেন্টগুলো কী কী প্রথমটা বলছে ভিডিও মাস্ট বি আপলোডেড থ্রু এস এফ টিপি আপনি নর্মাল ইমেজ বা ভেক্টর ডিজাইনের মতো এটা ম্যানুয়ালি আপলোড দিতে পারবেন না ভিডিও আপনাকে এফ টিপি সার্
ডিফারেন্ট কোডেক্স এইচ টু সিক্সটি ফোর প্রো রেস অ্যান্ড পিএনজি এগুলো যত সম্ভব আপনারা যখন ভিডিও এডিট করার পর সেভ দেবেন ওই সময় এই অপশনগুলো পাবেন আমি কোনো ভিডিওগ্রাফার না সো এই বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার বলতে পারতেছি না তারপরের অপশনটায় বলা হয়েছে ডিউরেশন নিড টু বি অ্যাট লিস্ট ফাইভ সেকেন্ড অ্যান্ড নট এক্সিট সিক্সটি সেকেন্ডস সর্বনিম্ন পাঁচ সেকেন্ড এবং সর্বোচ্চ এক মিনিটের ভিডিও আপনার এখানে আপলোড করতে পারবেন আপনার ভিডিও লেন্থ এক মিনিটের বেশি হলে সেটা আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন না এবং আপনার ভিডিওর ফাইল সাইজটা সর্বোচ্চ থ্রি পর্যন্ত হতে পারবে থ্রি পয়েন্ট থেকে বড় হলে তারা এটা নিবে না এবং সবার শেষের অপশনটায় বলছে প্লিজ অ্যাভয়েড ভার্টিক্যাল অর স্কোয়ার ফর্মেটিং ভার্টিক্যাল হচ্ছে আপনার ফোনের মধ্যে যেটা দেখেন লম্বা এই ফর্মেটে ভিডিও দিবেন না অথবা স্কোয়ার ভিডিও দিবেন না হরিজন্টাল অর এইচডি ফর্মেট মানে ইউটিউবের এই ভিডিওটা যে ফর্মেটে দেখতেছেন যে সাইজে যে রেশিওতে এই রেশিওতে ভিডিও করবেন আপনার যে ফোন দিয়ে ভিডিও করেন তাহলে লম্বায় ভিডিও না করে রোটেট করে ভিডিও করবেন আচ্ছা এই গেল ভিডিও আপলোড দেওয়ার রিকোয়ারমেন্ট এখন আমি যেহেতু ডিজাইনার আমি আপনাদের একটা ডিজাইন সেভ দিয়ে আপলোড দিয়ে প্র্যাকটিক্যালে সব কিছু আমি আপনাদের দেখাচ্ছি সো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এই ডিজাইনটা করে রাখছি এটা সিম্পল একটা আইকন বা ইলেস্ট বলতে পারেন সো এক্সাম্পল হিসেবে আমি এই ডিজাইনটা আপলোড দিয়ে এখন আপনাদের দেখাবো তার আগে আপনাদের কি মনে আছে আমরা এডুভিস্টোকে দুইভাবে আমাদের ডিজাইন ফাইল আপলোড দিতে পারি অপশন ওয়ান হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালোন ভেক্টর ফাইল অপশন টু হচ্ছে জিপ ফোল্ডার চলেন আমরা সর্বপ্রথম অপশন ওয়ানটা ফলো করে আপলোড দিই সো অপশন ওয়ান ফলো করে আপনি যদি আপলোড দিতে চান তাহলে জাস্ট দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফলো করতে হবে আপনার ফাইলটা এআই ইপিএস এবং এসবিজি ফর্মেটে হইতে হবে আর দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে ফাইল সাইজটা পঁয়তাল্লিশ মেগাবাইটের বেশি না হইলে হইলো সো চলেন আমরা এখন এই রিকোয়ারমেন্ট ফলো করে আমরা ফাইলটা এখন সেভ দিব এখানে আমার আর্টওয়ার্ক সাইজ এক হাজার পিক্সেল ইন্টু এক হাজার পিক্সেল যেহেতু ফাইল সাইজ নিয়ে স্পেসিফিক ভাবে কোনো কিছু বলে নাই সো আমরা এটাই রাখতে পারি এবার ফাইল থেকে সেভ অ্যাস তারপর এখান থেকে ডিফল্টভাবে এআই দেয়া থাকবে এই যে নিচে দেখেন ইপিএস আছে এবং এই যে এসবিজি তিনটার যে কোনো একটা নিলেই হবে আমি আপাতত এআই নিয়ে দেখাচ্ছি এরপর সেভ এখান থেকে কোন ভার্সনে সেভ দিব সেটা নিয়েও কিছু বলা নাই সো আমরা চাইলে সিসিতে রাখতে পারি তারপর ওকে বাস আমাদের এআই ফাইলটা রেডি হয়ে গেছে আর কিচ্ছু লাগবে না এরপর আমরা আপলোড পেজে যাব অ্যান্ড ফাইলটা নিয়ে এসে এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ছাড়লেই ফাইলটা আপলোড হয়ে যাবে দেখেন আমাদের ফাইলটা আপলোড হয়ে গেছে যদি কোনো কিছু ভুল করতাম তাহলে কিন্তু উপরে একটা লাল ইরোর মেসেজ দিত আর এই ডিজাইনটা এখানে দেখতে পারতেন না তার মানে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আছে সো আমরা এটা আপাতত ডিলেট করছি এখন আমরা সেকেন্ড মেথডটা দেখবো কীভাবে আমরা জিপ ফোল্ডার দিয়ে আপলোড দিব সো এই ওয়েতে আপলোড দিতে চাইলে আমাদের ফাইলটা এআই বা ইপিএস ফর্মেটে সেভ দিতে হবে এবং আটওয়ার্কের সাইজ রাখতে হবে পাঁচ হাজার পিকজেল ইন্টু তিন হাজার পিকজেল কিন্তু আমি আপনাদের একটা সাইজ রেকমেন্ড করতেছি যে সাইজটাতে আমি নিজে সেভ দেই এবং আপনারা যদি এই সাইজটাতে সেভ দেন তাহলে একবার সেভ দিয়ে এই ফাইলটা আপনি সব মার্কেটে আপলোড দিতে পারবেন বারবার সেভ দিতে হবে না এই সাইজটা সব মার্কেটে অ্যাপ্রুভ করে আমার টোটালি আট থেকে দশটা মার্কেটে আমার অ্যাকাউন্ট আছে সো সবগুলো মার্কেটেই এই সাইজটা অ্যাপ্রুভ করে আপনারা যখন সেম ফাইলটা একাধিক মার্কেটে দিবেন তখন এই সাইজটাতে সেভ দিলে আপনাদের অনেক হেল্প হবে সেটা হচ্ছে চার হাজার পিক্সেল ইন্টু চার হাজার পিক্সেল আমি যদি আরও একটু দেখাই দেখেন কালারটা রাখবেন আট জিবি আর রাস্টা রিফেক এখান থেকে সেভেন্টি টু ইজ অ্যান্ড অফ এরপর ক্রিয়েট ডকুমেন্ট বাস আমাদের আর্টওয়ার্ক রেডি এখন আমি আগের ডিজাইনটা যে ডিজাইনটা করছিলাম এটা জাস্ট কপি করে নতুন আর্টওয়ার্কটা নিয়ে যাচ্ছি এখন ডিজাইন করার সময় কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে রাস্টার ইফেক্ট ইউজ করা যাবে না রাস্টার ইফেক্ট হচ্ছে ড্রোপ শ্যাডো অথবা ব্লার ইফেক্ট এগুলো হচ্ছে রাস্টার ইফেক্ট ইমেজ এগুলো ইউজ করা যাবে না টেক্সট যদি ইউজ করেন সেটা আউটলাইন করে দিবেন কোনো স্ট্রোক কালার থাকলে সেটা এক্সপ্যান্ড করে দিবেন আমার এই ডিজাইনে কিছু স্ট্রোক কালার আছে সো আমি সবগুলোকে ধরে অবজেক্ট থেকে প্রথমে অ্যাপারেন্স এবং তারপর এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি স্টোর কালার নর্মালি এক্সপ্যান্ড করতে হয় না কিন্তু আমরা যেহেতু এই ফাইলটা অনেকগুলো মার্কেটে দিব সো কোনো না কোনো মার্কেটে তো এমন নিয়ম থাকতেই পারে যে স্টোক রাখা যাবে না কারণ এই ফাইটগুলো সব মার্কেটে নেয় না আর কি তাহলে আপনার এই ডিজাইনটা সব মার্কেটে আপনি চোখ বন্ধ করে আপলোড দিতে পারবেন বারবার সেভ দিতে হবে না আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি নিয়েছি এটা যেন ওই যে আর্টওয়ার্কের বাইরে না যায় ঠিক আছে এটা যেন আর্টওয়ার্কের মধ্যে থাকে একটু যদি সামান্য বাইরে যায় তাও কিন্তু রিজেক্ট করবে ওকে আমাদের ডিজাইন রেডি এখন আমরা এটা সেভ দিব সেভ দেওয়ার জন্য ফাইল থেকে সেভ অ্যাস তারপর এখান থেকে আপনি অবশ্যই ইপিএস সিলেক্ট করে দিবেন তারপরে একটা নাম দিবেন এবং তারপর সেভ এরপর এখান থেকে অবশ্যই ইলেস্টেটার টেন ইপিএস সিলেক্ট করে দিবেন বাদ বাকি সব কিছু ডিফল্ট থাকবে তারপর
এখন এই যে দেখেন আমাদের ইপিএস এবং জেপিজি ফাইল রেডি এখন যে মার্কেটে যেটা অ্যাকসেপ্ট করে সেটা সেখানে দিবেন যেমন শাটার স্টকে শুধু ইপিএস নেয় আপনি শুধু ইপিএসটা শাটার স্টকে আপলোড দিবেন আর অ্যাডোবি স্টকের ক্ষেত্রেও আমরা জানি দুটোকে একসাথে জিপ ফোল্ডারের ভিতর ঢুকাইতে হবে তারপর ওই জিপ ফাইলটা আপলোড দিতে হবে সো আমি এই দুটোকে সিলেক্ট করতেছি তারপর রাইট ক্লিক করে সেন্ড টু তারপর কম্প্রেস জিপ ফোল্ডার বাস এই ফাইল দুটো এখন এই জিপ ফোল্ডারটার ভিতরে ঢুকে গেছে সো আমরা এখন জাস্ট এই জিপ ফোল্ডারটা সিম্পলি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে সেরে দিলেই আপলোড হয়ে যাবে আমি যে সেটিংগুলো আপনাদের দেখাইলাম এগুলো যদি আপনারা সব ঠিকঠাক ভাবে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে এটা পারফেক্ট ভাবে আপলোড নিবে আপনাকে আর ইরোর দেখাবে না সো এখন আপনাদের যেটা লাগবে আপনাদের একটা টাইটেল এবং কিছু কিউয়ার্ড লাগবে আমি শাটার স্টক ভিডিও দ্বিতীয় পর্বে অনেক বিস্তারিতভাবে আপনাদের দেখিয়েছি কিভাবে আপনারা ট্যাগ টাইটেল কালেক্ট করবেন এবং সেটা নোট প্যাডে সেভ করে রাখবেন নোট প্যাডে সেভ করে রাখবেন এই জন্য বলছিলাম যেন পরবর্তীতে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন অন্য কোনো মার্কেটে আপলোড দেওয়ার সময় তো আমি শাটার স্টক পার্ট টু এর ভিডিও লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে সেখান থেকে এটা দেখে নিতে পারেন এছাড়াও আমি পার্সোনালি যে প্রসেসটা ফলো করি ট্যাগ টাইটেল কালেক্ট করার জন্য সেটা আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি সর্বপ্রথম আপনি যে ডিজাইনের জন্য ট্যাগ টাইটেল কালেক্ট করবেন সেই ডিজাইনের নামেই একটা নোট প্যাড বানাবেন তারপর সেটা ওপেন করে আপনি আপনার মতো করে একটা টাইটেল এবং কিছু কিউয়ার্ড লিখবেন আপনি যদি একদম নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সর্বপ্রথম আপনার মাথায় তেমন কিছু আসবে না বা আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে আপনি যে ডিজাইনে করেন না কেন সেই রিলেটেড নাম দেবেন দেখেন আমার এখানে কিন্তু এটা একটা ক্লক বা অ্যালার্ম ক্লক সো আমি কিন্তু অ্যালার্ম ক্লকই লিখবো অন্য কোনো কিছু লিখবো না এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি একটা আম ডিজাইন করেন করে যদি কাঁঠাল নাম দেন তাহলে যখন কেউ কাঁঠাল লিখে সার্চ করবে আপনার ওই আমটা কিন্তু তার সামনে আসবে সে তো কাঁঠাল লিখে সার্চ দিছিল কখনোই আপনার আমটা কিন্তু কিনবে না আবার এক ডিজাইনে যদি আপনি আম কাঁঠাল দুইটা নামই দেন তাহলে কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন নিজেই কনফিউজ হয়ে যাবে যে এটা আসলে আম নাকি কাঁঠাল তখন কিন্তু সেটার কাউকেই সার্চে দেখাবে না সো ট্যাগ টাইটেল দেওয়ার সময় একটু কেয়ারফুলি দিবেন আপনার যে ডিজাইন সে রিলেটেড নামই দিবেন ওকে আমি আমার মতো করে এখানে কিছু কিউয়ার্ড এবং একটা টাইটেল লিখছি এখন পরের স্টেপটা হচ্ছে আমি বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে গিয়ে সেম টাইপের ডিজাইনগুলো দেখব যে তারা কি ধরনের টাইটেল সেখানে ইউজ করছে যেহেতু আমি এটা অ্যাডোবি স্টক নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি চলেন আমরা অ্যাডোবি স্টকে গিয়েই কিছু ডিজাইন দেখি সো আমি এখান থেকে অ্যাডোবি স্টকে যাচ্ছি যাওয়ার পর আমার যে আমারটা যেহেতু একটা ক্লক আমি এখানে ক্লক লিখেই সার্চ দিব দেখেন এখানে অনেকগুলো ঘরের ডিজাইন আসছে আমি আর একটু ফিল্টার করার জন্য এই আইকনটাতে যদি ক্লিক করি করে এখান থেকে আমি ভেক্টো সিলেক্ট করে দিব ওকে এখন যতগুলো ডিজাইন আসছে সবগুলো কিন্তু ভেক্টো ডিজাইন আমি এখান থেকে বেছে বেছে তিন থেকে চারটা নতুন ট্যাবে ওপেন করব এখন এই ডিজাইনগুলোতে কি ধরনের ট্যাগ টাইটেল ইউজ করা হয়েছে সেগুলো দেখে একটা আইডিয়া নিয়ে আমি আমার মতো করে যে ট্যাগ টাইটেলগুলো লিখছিলাম সেগুলো একটু মডিফাই করব। ওকে আমার আইডিয়া নেওয়া শেষ আমার সব কিছুই মোটামুটি ঠিক আছে জাস্ট এখানে ফ্ল্যাট অ্যালার্মের জায়গায় ফ্ল্যাট স্টাইল অ্যালার্ম অ্যাড করে দিলাম এটা আমি ওই টাইটেলগুলো দেখে এটা আইডিয়া নিলাম আপনি যদি এখানে একটু নিচে আসেন তাহলে এই ডিজাইনে যে যে কিউয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন এখন আপনার কিউয়ার্ডের লিস্টটা বের করে এখান থেকে কিছু কিউয়ার্ড অ্যাড করবেন যে কিউয়ার্ডগুলো আপনি লেখেন নাই কিন্তু আপনার ডিজাইনের সাথে যায় যেমন আমি আওয়ার্সটা অ্যাড করতে পারি মিনিটটা অ্যাড করতে পারি ওয়াচটা অ্যাড করতে পারি এগুলো আমি আগে অ্যাড করি নাই কিন্তু এগুলো আমার ডিজাইনের সাথে রিলেটেড সো এই মার্কেটে অন্যান্য ডিজাইনগুলো দেখে এই আইডিওগুলো নিচ্ছি ওকে আমার কিউয়ার্ড নেওয়া শেষ আমি এখন এখান থেকে এটা সেভ করব এখন আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে আমি যদি মার্কেট প্লেসে গিয়ে আইডিয়া নেই তাহলে কেন আমি আগে আমার মতো করে লিখলাম এটার কারণ হচ্ছে আপনি প্রথমে যদি নিজে চিন্তা করে আপনার ট্যাগ টাইটেলগুলো দেন তাহলে এটা আপনার নলেজটাকে বৃদ্ধি করবে আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন আপনার চিন্তা করার প্রসেস কি ধরনের টাইটেল আপনি দিবেন এগুলো আপনি অটোমেটিক আপনার মাথায় তখন চলে আসবে আরেকটা কারণ হচ্ছে আপনি যদি প্রথম থেকে যদি মার্কেট প্লেস দেখে ধারণা নেন তাহলে আপনার অন্যদের টাইটেল কপি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে যেটা আমি কখনো সাজেস্ট করি না আপনি কারো টাইটেল হুবহুব কপি করবেন না আপনি সেখান থেকে আইডিয়া নেবেন নিয়ে নিজের মতো করে যেগুলো লিখছিলেন সেগুলোর সাথে মিক্স করে একটা ইউনিক একটা টাইটেল দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে আমাদের ট্যাগ টাইটেল রেডি এখন চলেন আমরা আমাদের ডিজাইন এটা অ্যাড করব এই যে এখানে রাইট সাইডে প্রথম অপশনটা হচ্ছে ফাইল টাইপ যেহেতু আমরা ভেক্টো ডিজাইন সাবমিট করছি এটা ডিফল্টভাবে ভেক্টো ডিজাইন নিয়ে নেবে আপনার এটা চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই তারপরেরটা হচ্ছে ক্যাটাগরি এখান থেকে যে কোনো ক্যাটাগরি অটোমেটিক নিতে পারে আপনি এটা চেঞ্জ করে আপনার ডিজাইনের স
এরপর দেখেন এখানে অটোমেটিক কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে নিয়েছে প্রত্যেকটা বক্সে একটা করে কিওয়ার্ড নিছে এখানে আরো 20টা কিওয়ার্ড আছে এই যে দেখেন এখানে 20টায় অটোমেটিক কিওয়ার্ড নিয়ে নিছে আমরা এগুলো একসাথে রিমুভ করতে চাইলে এই যে পেস্ট কিওয়ার্ড দেখছেন এটা অন করে দেব একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে যে অটোমেটিক কিওয়ার্ডগুলো দিছে সেগুলো কিন্তু খারাপ না আমাদের ডিজাইনের সাথে কিন্তু রিলেটেড সো আপনি কিন্তু এখানেও কিওয়ার্ডের দুই একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যাই হোক আমি এগুলো রিমুভ করে আমি আমাদের কিওয়ার্ডগুলো এখানে দিচ্ছি এখন আমরা চাইলে এইভাবে রাখতে পারি অথবা এখান থেকে পেস্ট কিওয়ার্ডটা যদি অফ করে দেয় তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা বক্সে একটা একটা করে কিওয়ার্ড নিয়ে নিবে তারপর এখানে আর তেমন কিছু নাই এখানে ইরেজ অল কিওয়ার্ডে ক্লিক করলে আপনার সবগুলো কিওয়ার্ড রিমুভ হয়ে যাবে রিফ্রেশ অটো কিওয়ার্ডে ক্লিক করলে আগের মতো কিছু অটোমেটিক কিওয়ার্ড আপনাকে দেওয়া হবে এবং রিফ্রেশ অটো ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে অটোমেটিক একটা ক্যাটাগরি আপনাকে দেওয়া হবে তবে চেষ্টা করবেন এগুলো অটোমেটিক না রেখে ম্যানুয়ালি দেওয়ার ওকে আমাদের মেটারাটা অ্যাড হয়ে গেছে এখন থেকে আমরা এখানে সেভ ওয়ার্কে ক্লিক করব এবং তারপর সাবমিট আবার সাবমিট বাস আমাদের ফাইলটা সাবমিট হয়ে ইন রিভিশনে চলে গেছে এতক্ষণ আমাদের ফাইলটা ছিল নিউ সেকশনে এখন সেটা ইন রিভিশনে চলে গেছে এখন এত বেস্টক তিন দিনের মধ্যে এটা রিভিউ করবে তারা রিভিউ করে যদি মনে করে কোনো কিছু সংশোধন করা দরকার তাহলে সেটা আপনি রিমেন্ডার সেকশনে পাবেন আর যদি রিজেক্ট করে দেয় তাহলে এটা এই নট অ্যাকসেপ্টেড সেকশনে পাবেন আর যদি আপনার ডিজাইনটা অ্যাপ্রুভ করে তাহলে সেটা দেখার জন্য আপনাকে ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে এখানে এখন নো আইটেম দেখাচ্ছে কিন্তু আপনার কোনো ফাইল অ্যাপ্রুভ হইলে সেগুলো এখানে দেখতে পারবেন অথবা আপনি যদি এখান থেকে মাই পোর্টফোলিওতে ক্লিক করেন তাহলে নতুন একটা ট্যাবে আপনার পোর্টফোলিওতে নিয়ে যাবে দেখেন এখানে বলতেছে উই কুডেন্ট ফাইন্ড এনি অল রেজাল্ট ফর ইউ তার মানে আপনার পোর্টফোলিওতে এখনো কোনো ডিজাইন নাই অ্যাপ্রুভ হইলে এটা এখানে দেখতে পারবেন সো এখন আপনার তেমন কোনো কাজ নাই আপনি ডিজাইন সাবমিট করছেন নর্মালি তিন দিনের মধ্যে রিভিউ করে সো আপনি এই সময়টা বসে না থেকে নতুন ডিজাইন করেন এবং সেটা আপলোড দেন আচ্ছা আমরা দেখতে দেখতে আমাদের যে চারটা মেইন এসেন্সিয়াল পার্ট ছিল সবগুলো কাভার করলাম আগের ভিডিওতে আমরা প্রথম চারটা দেখছি আজকের ভিডিওতে আমরা দেখলাম কীভাবে ফাইল রেডি করব কীভাবে মেটারাটা মানে ট্যাগ টেটাল রেডি করবো এবং কীভাবে আপলোড দিব সো আপনারা সময় নষ্ট না করে বেশি বেশি ডিজাইন করে সেগুলো আপলোড দেন এবং এরপর আমি যদি মনে করি এই মার্কেট সম্পর্কে কোনো কিছু আপনাদের জানানো উচিত তাহলে আমি সেটা ভিডিও করে এই প্লে লিস্টে অ্যাড করে দেবো আপনি চ্যানেল থেকে প্লে লিস্টে গেলে অ্যাডোবি স্টক নামের যে প্লে লিস্টে থাকবে সেখানে আপনি অ্যাডোবি স্টক রিলেটেড যত ভিডিও আছে সবগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ পেয়ে যাবেন আর কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে আপনি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে সেখানে পোস্ট করতে পারেন আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সো ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ পরে ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ